டிஜிட்டல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று பெரம்பலூர் மாவட்டம் டி களத்தூர் கிராமத்தில் மூலிகை நேசர் மோகன கிருஷ்ணன் ஐயாவை சந்திக்கிறோம் அரிய மூலிகைகள் அழிந்து போன மூலிகைகள் தேடி போகிற மூலிகைகள் தேடியும் கிடைக்காத மூலிகைகள் மருத்துவ குணம் உள்ள மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்லி அரிய மூலிகைகள் என்று சொல்லப்படுகிற மூலிகைகளை எல்லாம் தேடி கொண்டு வந்து இவற்றை இந்த பூமி இந்த தமிழ் மண் இந்த தமிழ் சமுதாயம் இழந்து விடாமல் நான் பாதுகாத்து வளர்த்தே தீர்வேன் அப்படிங்கிற வெறியோட அந்த மூலிகைகளை எல்லாம் தன்னுடைய தோட்டத்தில் வளர்த்து பராமரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க இப்போ எல்லாரும் என்னென்னமோ பயிர்கள் பண்றாங்க விவசாயம் செய்யறாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த மூலிகைகளை இப்படி வந்து யார் தேடி வந்து உங்கள்கிட்ட அதை கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த மூலிகைகளை இப்படி வந்து வைத்து பாதுகாக்கணும் இது வளர்த்து பராமரிக்கணுங்கிற நோக்கம் என்ன காரணம் என்ன இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா என்னுடைய பெயர் வந்து சி மோகனகிருஷ்ணன் டீக்களத்தூர் கிராமம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் முன்னோர்கள் வந்து வைத்தியர்களா இருந்திருக்காங்க அவங்களோட அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருமானம் அதிகமாக இல்லை வருமானம் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டாங்க அடுத்து எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க எல்லாருமே மருத்துவம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஏதாவது தாவரங்களை கொஞ்சம் காலத்தில் எல்லாத்தையும் தெரியும் சில பேர் தாவரங்கள் தெரியாமல் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம அதை பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் மருத்துவமும் நம்ம ஏற்கனவே உள்ள குறிப்புகள்லாம் ஒன்று ரெண்டு எடுத்து அதையும் பண்ணிவிட்டு அதையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம தோட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பதினேழு ஏக்கர் இருக்குங்க அதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இருக்கிற தாவரங்களை முதல்ல அழியாமல் பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுறோம் புலக்கிறவனுக்கு புலக்கடையிலே மருந்துங்கிற ஒரு பழமொழிலாம் இருக்கு புலக்கிறவனுக்கு புலக்கடையிலே மருந்து புலக்கடையிலே மருந்து சூப்பர் பாத்தீங்களா கலைகள் எல்லாம் கலைகள் அல்ல எல்லா கலைகளும் கலைகள் அல்ல எல்லாம் மருத்துவ தாவரங்கள் தான் அப்படிங்கிற பாலிசியில நாங்க வந்து முதல்ல தோட்டத்துல வந்து உயிர் வழி வச்சுட்டோம் இது எந்த இடஞ்சலும் இல்லாம ஏதாவது வந்து அழிக்காம இருக்கிறதுக்காக உயிர் வழி வச்சிருக்கோம் இது நம்ம தோட்டத்துல வந்து ஒரு ஐநூறு ஆறுநூறு வகையான இயற்கை தாவரங்கள் அப்புறம் வெளியில போய் தேர்வு பண்ணி குழந்தை அரிய தாவரங்கள் இந்த மாதிரி தாவரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வச்சுக்கிட்டு பாதுகாத்துட்டு வரோம் நம்மளுடைய எங்களுடைய சூழ்நிலை சரியில்லைன்னா கூட நாங்கள் வந்து ஒரு ஆர்வமான இருக்கிறனால தான் இதை பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாதுங்க நிறைய இந்த வைத்தியர்கள் வராங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சதுக்காக வைத்தியர்கள் வராங்க பாட்னி ஸ்டூடெண்ட் வராங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்க்குறாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் நாங்கள் இந்த மாதிரி அதை தெரிஞ்சு வந்து கேட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க சில சமயம் நம்ம தெரிஞ்சதை கொடுக்குறோம் அரிய தாவரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன நேரடியாக வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் வந்து என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி சைபர் பதினாறு எண்பது இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து எழுபத்தி ஆறு வயசு ஆகுதுங்க இந்த வரையும் நான் போய் மருத்துவத்துக்காக போய் தலை வலிக்குது கால் வலிக்குது அது இதுன்னு இந்த வரையிலும் போனது இல்லைங்க இனி எப்படிங்கிறது இல்லை இனி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பண்ணை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரம் காலை எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பறவைகள் அணில்கள் இந்த மாதிரி மானே வருது இங்கே மானு வருது பண்ணி வருது குரங்கு மயில் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக அது இருக்கிறதுனால இங்கெல்லாம் வருதுங்க அது மற்ற இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மருந்து உரம் போட்டு அடிச்சுடுவாங்க எங்கள் தோட்டத்தில் அதெல்லாம் இல்லை அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் யார் மூலம் எப்போயுமே வந்தீங்கன்னா எந்த சந்தேகமும் தொலைபேசி மூலியமாகவும் சொல்லுவேன் நேரடியாக வந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் படிப்பு என்ன நீங்கள் என்ன வேலை பார்த்தீங்க எப்படி இந்த மூலிகை துறைக்குல வந்தீங்க உங்கள் தகப்பனார் எந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார் எந்த வயசில் இந்த விஷயங்கள நீங்கள் ஈடுபாட காட்ட ஆரம்பிச்சிங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இதில் நாங்கள் பூரியமாகவே சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே தோட்டத்தில் ஆர்வங்க விவசாயத்தில் ஆர்வம் உண்டு படிச்சுட்டே வந்தோம் மறுபடியும் வந்து நான் கலை என்னுடைய படிப்பு கடைசி வந்து பழைய எஸ்எல்சி ஓல்டு எஸ்எல்சி நான் படித்தது வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் படித்தேன் சரி தி பாய்ஸ் ஹை ஸ்கூல்னு அங்கே படித்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இங்கே வருமானம் அதிகமாக இல்லை எங்கள் அப்பாலாம் இறச்சி தான் வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தண்ணி இறச்சி தண்ணி கவலை ஏற்றல் மூலியமாக இறச்சி தான் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் அந்த கவலை ஏற்றலாம் அப்படியே இருக்குதுங்க அது அப்படியே இருக்குது பரம்பரியமாக அழியாமல் வச்சுருக்கோம் அதை அப்புறம் இப்போ தான் கரண்டெலாம் போட்டு பண்ணிக்கலாம்னு வச்சிங்களேன் அப்புறம் வந்து இப்போ என்னாச்சுன்னா நாங்கள் அதை படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இதில் சரியான வருமானம் வந்து பத்துலேயே சரி வேலைக்கு போவோமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் வெளியில் அப்புறம் சென்னைக்கு போயிருந்தோம் அப்புறம் இது வேலை கிடச்சிதுங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஒரு ஒரு வேலை கிடச்சி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரம் ரூபா டெபாசிட் கட்ட சொன்னாங்க அதெல்லாம் நம்மளால் முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து ஐடி படிக்க போனேங்க தாலுக்கா ஆஃபீஸில் வேலை கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வேணான்னு விட்டேன் அப்புறம் வந்து இதில் ஐடி போயிருந்தேன் எலக்ட்ரிஷனா
இங்க வந்து விவசாயம் பார்ப்போம் இதெல்லாம் தாவரங்கள் அழிஞ்சிட்டு இருக்குது அப்பா காலத்துல எல்லாம் அவருக்கும் வயசாயிடுச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாலதான் இருக்கிற தாவரங்களை விழா வந்து அவருக்கு உதவியா இருந்தோம் அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்குதுங்க இந்த வரையிலும் அப்புறம் யாராவது வந்து மருத்துவ சந்தேகம் எங்க இருக்கிறாங்கனாக்கா நாங்க வந்து உங்க சொல்ல நிறைய பேர் வராங்க அப்படியே வராங்க நாங்களை வந்து அதுக்காக நான் வந்து பெரிய காசு எல்லாம் நீங்களா விருப்பப்பட்டு கொடுங்கன்னு சொல்ற ஸ்டேஜ்ல இருந்துக்கிறோம் கண்ணு கண்ணு தாவரங்கள் எதாவது கேட்டாங்கன்னா ஒரு ரேரா கிடைக்காத தாவரங்கள் எதாவது கேட்டாங்கன்னா அவங்க கொடுக்கலாம் பாட்டி சொல்லிட்டு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு போறாங்க அது மாதிரி நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் எந்த உதவியும் ஏதோ மற்றவங்களுக்கு எங்களால முடிஞ்ச உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எங்க இருந்தெல்லாம் உங்களை தேடி வர்றாங்க நீங்க என்ன மாதிரி விஷயங்களுக்கு வைத்தியம் செய்யறீங்க என்ன மாதிரி மூலிகைகள் அதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க யார் இதுல பயன்படுறாங்க இப்ப இவ்வளவு தூரம் உள்ள தேடிட்டு வரதுக்கு நகரத்துல இருந்து யாரும் வர வாய்ப்பு இல்ல அப்ப யாரும் உங்களை தேடி வர இல்ல அவங்க எங்க வராங்கன்னா எப்ப வராங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அங்க முடியல ஆங்கில மொத்தத்துல முடியல அப்படிங்கும் போது தான் கடைசி சேர்த்து அங்க எப்படி ஏதாவது விளம்பரமாயி இப்படி வெளியில போய் அப்புறம் தெரிஞ்சு இங்க வராங்க அதுல என்ன தாவரங்க அது என்ன இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு அப்பதான் வராங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்துல வரதில்ல அவங்க என்னன்னா எல்லாம் இங்கிலீஷ் மருத்துவத்திலே போய் 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 பழகிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அங்கே நிறைய செலவு பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வராங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை வியாதி இருக்குங்க சக்கரை வியாதிக்கு வந்து புண்ணு வந்து சீக்கிரம் ஆறாது அவங்க ஏதோ போட்டு காலை எடுத்துடுறாங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம புறையோடைய புண்ணுக்கு புங்கம்பட்டை சாறுன்னு பழமொழி இருக்குதுங்க புறையோடைய புண்ணுக்கு புங்கம்பட்டை சாறு அதை நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அந்த புண்ணு ஆறுங்கன்னா கேட்கறது இல்லை அப்புறம் வந்து யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கேட்டால் சரியாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புறாங்க புரியுதுங்களா அது மாதிரி நிறைய பழமொழிகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் முன்னோர்கள் குறிக்க குறிப்பு இருக்கு பல மொழிகளும் இருக்கு அது மாதிரி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே இல்லைங்க இயற்கை உணவுகள் பலகாலத்தில் கேழ்வு ராகி இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இவங்க கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடையாது எந்த இதுவுமே கிடையாது நவீன கண்டுபிடிப்புகள் ஆமாம் எந்த இதுவுமே அந்த விவசாயத்தில் போனதெல்லாம் இல்லைனா வெளிநாட்டுக்கு வந்தால் தான் பண்ணிட்டு வரணும் இல்லையா நம் நாட்டுக்கு வந்து அவங்க இதில் கூட என்ன பண்ணலாமோங்கிற ஆராய்ச்சி அவங்க பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் இந்த நோய்கள் தான் வர்றது அது நம்ம அவங்கள சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம நம்மளை பாதுகாத்துக்க வேண்டியதான் என்னப்போ அதுக்கு உதாரணமே இப்போ நீ என்ன எடுத்துக்கங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இங்கிலீஷ் மருத்துவத்துக்கு போகிறதில்ல நாங்கள் ஏதோ யோசனை சொல்லிவிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க இது வந்து நாயுருவீங்க இது பணம் கோவையில் ஒரு வகை பனங்கோவை பார்த்தீங்களா இதை தொடங்கி விரிச்சோம் பார்த்தீங்களா இதை இது வந்து மாகாளி கிழங்கு வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கு உள்ளுக்கு மாகாளி கிழங்கு அதையும் நாங்கள் வந்து மலையில் தான் விளையும் மாகாளி கிழங்கு வந்து இங்கே இருக்கும் மாகாளி கிழங்கு இது வந்து வெண்ணாந்தின்னு ஒரு மரம் அது இது இந்த வெண்ணாவில் ஒரு மரங்க நாங்கள் என்னென்னா இது எல்லாமே நாங்கள் எதுவுமே தொந்தரவு பண்ணுறது இல்லை அப்படியே எல்லாம் அப்படியே ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும் நேச்சுரலாக இது வந்து பீடி இலையை மரங்க துணுக்கு சுட்டு இந்த ஆந்திரலாம் இருக்கு இல்லைங்களா இது பீடி இலை செஞ்சாங்களா அந்த காலத்தில் அது வந்து இந்த மரங்கள் இது வந்து காட்டு கொள்ளுன்னு சொல்கிறது காட்டு காணும் அல்லது காட்டு கொள்ளு இது எப்படின்னா நேச்சரலாக பாவு அதிகமாக இருக்கும் மாட்டுக்கு அதெல்லாம் நேச்சரலாக அப்படியே விட்டுருக்கோம் ஒன்று அடிக்கல இது வந்து சாரணை மூக்கரட்டை அல்லது சாரணை இது வந்து இப்போ இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ஆகுங்க இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கே போகுது இப்போ தான் இது அருவாமனை பூண்டு விஷ்ணு கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஜரத்துக்கு ச விழா ஜரத்துக்கு விஷ்ணு கிரந்தி இந்த பாருங்க அந்த விஷ்ணு கிரந்தி இது வந்து எழுத்தாணி பூண்டு இது சிறுகன் பெயிலை பச்சம்பு பச்சம்பு இது வந்து விழாமிச்சு வேறு யாத்தையுமே இல்லைங்க இது நாங்கள் தான் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது நிறையா அதுக்கு அதாவது இருவையில் அல்லது விழாமிச்சு வேர் இது வந்து மஞ்சள் கரிசாலை அது வந்து இந்த மாடு தீவனத்துக்காக ஒரு ரகங்க சிகப்பு உள்ள ரகம் அது இது வந்து குந்தல் பனை இது வந்து பூனை மீசை பூனை மீசை இது வந்து நெல்லிங்க நாங்கள் அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது கிருஷ்ணகிரிடன்னு ஒரு தாவரம் இந்த சிவத்துளசி பாருங்க ஆ அந்த சிவத்துளசி இதான் அந்த இதில் இது பண்ணுறோம் இது வந்து குட்டி வீட்டி கிழங்குன்ட்டு இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டிங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இது குடல் புழு நீக்கத்துக்கு பயனாவது மாட்டுக்கு வந்து உடல் புழு நீக்கத்துக்கு பயனாவது மலையில் இருந்தது அதெல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பாருங்கள் பூனைக்காளி பூனைக்காளி இது வந்து சிறு தேக்கு சிறு தேக்கு இங்கே நிறையா காய்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூனைக்காளி இது வந்து பவள புலான்னு ஒரு மலையில் உள்ள தாவரம்
இது நல்ல ஒரு டானிக்கு செய்யறாங்க இதுல இருந்து இந்த கீழே கிழங்குல இருந்து இது வந்து கத்தாழையில பாருங்க இது ஒரு ரகம் பாருங்க கத்தாழையில நிறைய ரகங்கள் அதுல இது ஒரு ரகம் இது வந்து முஸ்லீம் சொல்றேன் சப்பேட் மொழி இது வந்து இந்த நல்ல உடல் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இதுல இருந்து டானிக் எல்லாம் தயார் பண்றாங்க இது வந்து விஷ முங்கில்னு சொல்றோம் ஆமா என்னன்னா நெவ புண்ணு வருதுன்னா அந்த வதக்கி இதுல கட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் அந்த புண்ணு ஆகிடுது இது போய் அவங்க என்ன பண்றாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் இன்ஜெக்ஷன் போடுறது அதை போடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்றாங்க இது வந்து பால் பிரிக்குன்னு சொல்றது பேதிக்கிரை அல்லது பால் பிரிக்கி நேச்சுரலா வேணும் பேதிக்கு வேணாக்கா போய் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதெல்லாம் வேண்டியதே இல்லை இது விளக்கெண்ணெய் கொடுத்தாலும் பேதியாகும் அதே போடும் இல்லை அப்படின்னா இந்த இலையில வந்து நம்ம இது பண்ணி இதெல்லாம் சாப்பிட்லாங்க இது ஒண்ணு இது வந்து இந்த கருங்காலிங்க கருங்காலம் அங்கே சின்ன கண்ணுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சரி ஒரு ஆள் வந்து ஆள் வந்து கல்லாள்னு ஒரு வகை ஆள் ஆள் நிறைய வகை இருக்கு அதுல கல்லாள் தெரியலங்கள் அதுல வந்து கூட்டிட்டு <laughs> அப்போ ஐயன் பேச கூட்டி போகும்போது நாங்க போகும்போது எங்க நம்மட்ட இல்லையோ அங்கேருந்து அதை எடுத்து அந்த இங்க போட்டுருவோம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த இதான் கொரட்டைங்கிறது கொடி ஓடி கிடக்குதுங்க இந்த அங்கெல்லாம் ஓடி கிடக்குது இது இன்சுலின் இன்சுலின்ல வந்து எப்படின்னா பூ வந்து சகப்பு இது வந்து ரேர் வெரைட்டி தான் இது வந்து கல்லூரிக்கு கல்லூரிக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் கல்லூரிகள வந்து இது சின்ன கல்லூரி இல்லைங்களா அதை வந்து கரைக்கிறதுக்கு எத்தனையோ தாவரங்கள் அதுல இது ஒண்ணுங்க விடத்தாரம் ஒண்ணு இருக்கு முள்ளு ஓல்டு அது அதுவும் ஓல்டு இதுவும் ஓல்டு தான் அந்த விடத்தார இலையை சாப்பிட்டா கூட கல்லு கரைச்சிடு கரைச்சிடுது வாழைத்தண்டு சாப்பிட்றாங்க தண்ணி சாப்பிட்டு நிறைய கரைக்கிறாங்க இந்த கல்லூரிக்கும் பயன்படுத்துறாங்க விடத்தார பயன்படுத்துறாங்க அதை நமக்கு அது பயன் ஆகல அப்படின்னா அடுத்து சிறுவன்பலை போடுறாங்க நெருங்கி முள்ளுடைய வேறு பயன்படுத்துறாங்க இப்போ இதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு சரி இல்லைன்னா அடுத்த சேஜ் அடுத்த சேஜ் மாறிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அடிஞ்சு போயிடுச்சு கிடையாது இப்ப நாங்க மலையில போகும்போது ஏதாவது கொண்டாந்து அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது நாலு நாலு மருத்துவ பயனாளர் இது வந்து மலையில கலெக்ஷன் பண்ணா ஒரு சுடுவில்லின்னு அங்க சொல்றான் மலையில இது கீழே கலந்து இருக்குங்க இது வந்து சின்ன வகையில ஒரு வகை சேர்ந்ததுங்க பாத்தீங்களா நாலு இது வந்து சித்தரத்தை ஆஹ் பாட்டு பாட்டு ஆஹ் சித்தரத்தை இது வந்து சித்தரத்தை இது வந்து பூண்டு கொடின்னு சொல்றோம் இப்ப மோந்து பாருங்க மோந்து பாருங்க பூண்டு வாசன வரும் கசக்குங்க ஆமா ஆனா பூண்டு கிடைக்காதுங்க பூண்டு வந்து இது வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே இந்த பாம்பு வந்து வர்றது இந்த வாடகை அனுபவத்துல சொல்றாங்க இதை அதுக்கு அந்த மலையில இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது தழுதாலை தழுதாலை அங்கே நிறைய இருக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து தழுதாலை மாடலுக்காக வச்சிருக்கோம் இது வந்து மஞ்சள்ல ஒரு வகைங்க கஸ்தூரி மஞ்சள் இது வந்து விஷம் மூங்கில் இது அந்த வாசன் வச்சியில கருப்பு இது வந்து முன்னையில வந்து பால் முன்னேன்னு சொல்றாங்க இது ஒரு வகை இது கோழிப்பெண் செடியும் கூட கோழி கூட இந்த சாறு விட்டீங்கன்னா அந்த கோழிப்பெண்லாம் வர்றது இல்லை இது பண்ணலாம் இன்னொரு ரகம் இருக்கு அதுவும் போட்டிக்கலாம் இதுதான் அந்த துளசி சிவ துளசின்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா இந்த இதை பாருங்க மோந்து பாருங்க கசக்கி போண்டு பாருங்க ம் சாப்பிடலாம் இது சாப்பிடலாம் ஆ துளசி சாப்பிட்லாம் தொண்ணூறு பிள்ளை இது வந்து மழை பிள்ளையாருங்க தரை சமவெளி பிள்ளையாரையும் இருக்குங்க சமவெளி பிள்ளையாரும் இந்த கீழே நிறைய இருக்கும் இது வந்து மழை பிள்ளையார் இது வந்து வள்ளலார் மூலிகைங்க இது வந்து வள்ளலார் மூலிகை என்னென்னா இந்த இதுக்கும் இந்த சளி தீவுலாம் கூட இது பயனாகுது இந்த மூலிகைலாம் இதையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒன்று சரி இல்லைன்னா இது அடுத்தது போயிடலாம் இது வந்து மலை பிள்ளையாரை பார்த்தீங்களா பேயத்தி சேர்ந்ததுங்க இது இது வந்து மர மனோரஞ்சிதம் இந்த பாருங்க இது மர மனோரஞ்சம் இது வெற்றிலை அகத்தி பூ தானே பூ தான் அகத்தி பூ அகத்தி பூங்க இல்லை சகப்பு ரகம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்மட்ட அழிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லை சகப்பு இருக்கு இது வெற்றிலை அகத்தி பூ குழம்புல போடுவாங்கல்ல தாராளமாங்க அல்லவாகவும் பயன்படுத்தலாம் இலை பூ எல்லாமே பண்ணலாம் 
இதுல வந்து இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து பலுப்பாகல்னு ஒரு ரகம் இருக்கு பலுப்பாகல் கீழே கிளம்புங்க பாருங்க இந்த கொடி இருக்குதுங்களா அது வந்து பலுப்பாகல் அது வந்து சுகருக்கு பயனாகும் அந்த பலுப்பாகல் ஆனா இப்ப அது யாரும் மழையில இருந்து அழிச்சுட்டாங்க நாங்க கூட வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய உண்டாக்கணும் அதை இது வந்து ரசனாகிறோம் இந்த ரசனா தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த சிறு பழத்துல இருந்து ரசனா தயாரிச்சு கொடுக்க ஒன்னு ஒரு வேலை வந்து இந்த பழத்துல இருந்து எடுக்கணும் ரசனா இவங்க அந்த விஷம் சப்போர்ட் ஏதாவது பண்ணிக்கிறாங்க அப்படியா பண்ணிக்கிறாங்க அது பலுப்பாக வந்து உற்பத்தி பண்ணணுங்க அதெல்லாம் வந்து கீழே கிளம்பி இருக்குங்க சின்ன சின்ன மிதிப்பாக மாதிரி காய் இருக்கும் சுகருக்கும் ஆமா சுகருக்கும் நல்லதுங்க மலையில இருக்குங்க சீமண்ணை சரி பாருங்க சீமண்ணை வளர அடிக்கு இதுல பயன் வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா அந்த இதுக்கு போறோம் தாவர பூச்சிக்கிளி வருது இல்லைங்களா அதுல போட்டுக்கலாம் இல்ல தாவர பூச்சிக்கிளிக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த வாடகைக்கு வராது கொசு யூஸ் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல வராது இந்த வாடகைக்கு வராதுங்க வெளியில அவ்வளவு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க இருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லைங்க அவ்வளவா இல்ல இருக்கு வந்து நம்ம இயற்கையில எதுக்காகனா பொட்டாசத்து இருக்குங்க இதுல வெட்டி போட்டோம்னா இது வந்து பொட்டாசத்து இது பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா புல் ஆணி வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் ஆணிக்கு இந்த புல் அந்த பால் வச்சுன்னா அந்த ஆணி எல்லாம் வந்து சரியாயிடும் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் புத்தர ஜெமன் அது ஒரு மரங்க அந்த காலத்தில் புத்தர இல்லா புத்தர பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு இதையும் ஒரு வகையாக பயன்படுத்திருக்காங்க அதில் நம்ம முருங்க பூலாம் பயனாகும் இருந்தாலும் இதையும் பயன்படுத்திருக்காங்க பழங்காலத்துலலாம் இப்போ வழக்கில் சரியாக இல்லை குண்ணு குண்ணுன்னு ஒரு மரம் இதனுடைய இலைகள் வந்து மாட்டுக்கு குண்ணு வந்துன்னா சாப்பிடாது வாயில் எச்சு வாயில இருந்து இச்சு வராது இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது வந்து இந்த சார கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொட்டாரில குடுத்தீங்கன்னா அந்த நோய் எல்லாம் அப்படியே சரியாகுது ஆமா சார் குடுத்தீங்கன்னா அந்த குண்ணு நோய் அதாவது வாய் மாடு திங்காம வாய் எச்சு ஒழிட்டு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து டாக்டர் போயிட்டாங்க இது பழங்காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதுதான் அந்த சார கொடுத்து அந்த நோய் குணப்படுத்திருக்காங்க இல்லையே ஒரு ஆனா இப்ப அழிஞ்சு போச்சு இல்ல நாங்க அப்படியே தேடி கொண்டு இது வந்து முதியார் கூந்தல் ஒரு கொடி கூந்தல் தகவல் நிறைய வகை போடுறாங்க அதுல வந்து முதியார் கூந்தல் ஒரு கொடி அதான் நாங்க அதெல்லாம் பறிக்கல அப்படியே இருக்கணும் வந்து முளைக்கிட்டு இல்ல மரவள்ளி வந்து செடியில தானே வைப்பாங்க மரவள்ளி மரம் சொல்றீங்களா இல்ல அதெல்லாம் ஹைபிரிட் மாதிரி கொண்டு வந்து லைஃப் குறைச்சிட்டாங்க பத்து மாசத்துல காய்க்கிற மாதிரி கொண்டாண்டாங்க ஆனா இது மரவள்ளி எல்லாம் அந்த பத்து மாசம் வர குறைச்சி லைஃப் குறைச்சிட்டாங்க ஆனா இது வந்து ஒரிஜினலா காட்டுங்கள இருந்து அந்த காலத்துல கீழே இருக்க கிழங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க நல்ல சத்து உள்ளது இது வந்து மரம் ஆயிடும் ஒன்னு <laughs> மருந்து <laughs> 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 நோய் எதிர்ப்பு நோயே இல்லை ஒன்று இதாவது வந்து ஒரு மாதத்தில் செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கலேன் மருந்துக்காக செலவு பண்ணிட்டு தான் உட்காந்துருவோம் பத்தாயிரம் ஜம்மா அடிச்சுட்டு பத்தாயிரம் செலவு பண்ணிட்டு உட்காந்துருவான் ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லாமல் நம்மகிட்ட பொழைக்கிறவனுக்கு பொழைக்கிறவங்க மருந்துன்னு சொல்கிறோம் இங்கேயே இருக்குது அதை பொறுத்து பயன்படுத்திக்க வேண்டியதான் எதுக்கு போய் டாக்டர்கிட்ட போகணும் சரி எதுக்கு அவங்கள தேட்டு போகணும் வேண்டிய இல்லையா நம்ம இடத்துலயே இருக்கே இப்போ குப்பைமணி இருக்கு புண்ணு போடலாம் கொஞ்சம் உப்பு கரைச்சி உப்புல போட்டீங்கன்னா அந்த புண்ணு இதாயிடும் ஆயிடும் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தும்ப சாறு பாருங்க தும்ப சாறு விட்டுறாங்க பாருங்க சளிக்கெல்லாம் பயனாகும் அது கொசு வராம இருக்கிறது அது பயனாகும் கொசு நீங்க வீட்டுல கட்டிட்டீங்க ஒரு நாலு செடி கட்டிட்டீங்கன்னா கொசு கூட வராது இதுதான் அந்த தில்லை இது வந்து எப்படின்னா நீங்க தலையில் தேய்ச்சி பொடுக்கு பண்றாங்க பட் அது ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்தா கெடுதலாயிரும் இது வந்து எப்படின்னா உடனே கால் வெடிப்புலாம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு நீங்க இதை வச்சு கால் நல்லா தேய்ச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் தெரியாது இது வந்து பாலை கொடிங்க இது வந்து என்னன்னா இந்த நுனி அப்படி உடச்சி படிச்சானா பால் வருதுங்க இந்த பாலை வந்து மூக்கில் வச்சிங்கன்னா கொடி போடுறாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இது வந்து சளிகளெல்லாம் எல்லாம் வெளியே எடுத்துடும் இது போய் நீங்கள் அங்கே போய் ஊசி போட்டு அதை போட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு வரலாம் இது வந்து சிம்பிளான மெத்தடுங்க சளி வர்றதுக்கு போட்டாருங்களா சளிகளெல்லாம் எல்லாம் வந்துடுங்க அதையும் எடுத்துருங்க 
இதான் அந்த மிச்சம் குடின்னு சொன்ன பாருங்க மூளை விளைச்சி குடின் திங்கலாம் திங்கலாம் ஆடு விரும்பி சாப்பிடுங்க நல்ல ஒரு டேஸ்டாகவும் இருக்கும் விவசாயிக்கு பயன்படுற வேலிக்கு பாத்தீங்கன்னா உயிர் வேலிக்கு பாத்தீங்கன்னா இதாங்க சிறந்தது அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து தமிழ்ல வந்து சூடான் மொழுங்கிறான் இங்கிலீஷ்ல வந்து மெல்லிபிரான் சொல்றாங்க இத போட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு அடி வளர்த்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் அது காயவே காயாது தண்ணி மழையே இல்லைன்னா அது போட்டு கிடக்குங்க இது உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ்ல விட்டு காத் பண்ணிக்கலாம் யானை கூட உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பன்னி மானு குரங்கு மயில் எதாக இருந்தாலும் இதில் வர்றது அவ்வளோ பெரிய உள்ளு நுழையாது அவ்வளோ ஈஸியாக நுழையாது வேலி முள்ள பார்த்தீங்கன்னா இது சுறா முழுங்கு இதை வந்து பன்னி நுழையத்தில் வாய் தந்து கொஞ்சம் இருந்தால் பண்ணி நுழைஞ்சிடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி நுழையத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க இந்த டைப் ஆஃப் முள் சுறா முள்ளுன்னு இது போயிருங்க இது வரைச்சி தண்ணி வண்டியில் உண்டு வண்டியில் வட்டு வளர்ந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஒடியாந்துருங்க இது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த ஜீவனும் நுழையாமல் இருக்கணும் இதை போட்டுக்கலாம் சந்து நுழைய அது கோழி வருது இல்லை பண்ணி வருது மயில் வருதுன்னா கூட இதை போட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ள நுழைஞ்சி வரவே வராது அந்த மெல்லிபுரா முள்ளையும் வராதுங்க அதுவும் வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்னா வளமில்லா வ வசதி இல்லாத விவசாயி வளமில்லாத மண்ணில் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுதான் நம்ம உங்களுக்கு முக்கியம் வசதி இல்லாமல் எப்படிலாம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பென்சி மில் மெட்டல் பென்சி போடுவாங்க ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை வசதியும் இல்லை வளமும் இல்லை மண்ணும் வசதி இல்லை அதுக்கு நாங்கள் இந்த வெளி வகை இயற்கை தாவரங்கள் நாங்கள் உண்டாக்கிட்டு இருக்கோம் நான் டுவெல்த் முடிச்சதும் என் லேப்டாப் கிடச்சிச்சு சார் நான் வந்து டான் ஐடியில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கொரோனா ஆரம்பிச்சிலேருந்து எப்போவுமே ஆன் கிளாஸ் போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் அந்த ஆன்லைனில் மொபைலே சார்ஜ் நிற்க மாட்டேங்கிறதுனால லேப்பு நல்லா தாங்குது சார்ஜ் நம்ம ஒரு எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும் கண் அவ்வளோ சீதில் கெட்டு போகாது சார் நம்ம தேவைக்கேற்ற போல் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிடலாம் லேப்பில் மேம் நோட்ஸ் கொடுக்கும் போதெல்லாம் லேப்பில் பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் பெருசாகிறதுனால எழுத்து லெட்டர்லாம் பெருசாக இருக்குது அதை பார்த்து எழ